Dit is de Skoda Kamiq en die heeft een aantal hartstikke slimme dingetjes. Kom op, ik neem je even mee. Skoda denkt na, althans, dat claimt de fabrikant. Denkt na over gebruiksgemak en praktische mogelijkheden. Niet voor niets hanteert de fabrikant het thema, of het credo, simply clever. Het lijkt alsof Skoda iets eigens zoekt. Zich wil onderscheiden van andere modellen uit de Volkswagen groep die technisch hetzelfde zijn. Die dezelfde bodemplaat hebben, dezelfde aandrijflijn en dezelfde motoren. Zoals de Seat Arona en de Volkswagen T-Cross. Maar wat is er dan zo precies simply clever bij deze Skoda Kamiq? Een kleine compacte crossover. We nemen je even mee langs al die slimme dingetjes. Dan gaan we eerst naar het portier van de bestuurder. Want daar heeft hij een usual suspect, een dingetje dat je eigenlijk bij alle Skoda's zoals een beetje ziet. En dat is een paraplu hier in de portierbekleding. Super handig natuurlijk, want als het regent heb je hem gelijk bij de hand. Iets anders is, en dan neem ik je weer even mee naar de andere kant van de auto. Ook typisch Skoda, zie je bij meer modellen. De ruitenkrabber in het tankklepje. Want als het heeft gesneeuwd en geregend en de portieren krijg je bijna niet open, dan kun je dit klepje altijd open krijgen. Want hier zit geen rubber waardoor die vastvriest. Dus ook weer over nagedacht. Nog een slimmigheidje. Dan gaan we even naar de bagageruimte. Dat is de verlichting, de binnenverlichting van de bagageruimte. Maar die kun je er ook uithalen en dan is het een zaklampje. Geinig toch? Nog iets. Als je een trekhaak bij de kamiek wil, dan krijg je gelijk een uitklapbare trekhaak. Je trekt hier aan het hendeltje en ploep, daar is die. En wil je hem weg hebben, dan zit hij er weer onder. Ook weer zoiets dat je denkt van geinig. Maar er zit nog een slimme geitje en dan moeten we even onder de motorkap kijken. En ik vind dit gewoon briljant, dat vind ik echt briljant. Maar wil je de ruitenspoeiervloeistof bijvullen, je doet het dekseltje open en het is een trechter. Nou nee, jongens, ik vind het gewoon geweldig, zo simpel kan het zijn. En Skoda denkt ook aan de toekomst. Dan gaan we weer even naar het interieur, naar de binnenkant. Hier is de plek waar je je smartphone kunt neerleggen. En mits die daarvoor geschikt is, draadloos kunt opladen. Alleen de ruimte die Skoda heeft gereserveerd is gewoon super groot. Dus ook voor de nieuwste generatie grote smartphones, ja die passen hier gewoon. Ook weer over nagedacht. Deze testauto heeft een 1.0 TSI 3 cilinder turbo benzinemotor. Die is gekoppeld aan een 7 traps DSG automaat. Goede combi. De motor levert 115 pk en bijzonder veel trekkracht bij lage toeren. En zeker in combinatie met die automaat werkt dat voortreffelijk. Want hij kan al heel vroeg opschakelen, dus de toeren tal laag houden. Waardoor je weinig geluid hebt, waardoor die ook heel soepel rijdt, maar ook heel zuinig is. En tijdens deze test kwamen we uit op een gemiddelde tussen de 1 op 16 en 1 op 18. 1 op 18 als je wat meer op de snelweg rijdt, 1 op 16 als je wat kortere ritten hebt in de, in de stad of veel optrekken en afremmen. Hoe rijdt hij nu? De Skoda Kamiq. 
Het is een vrij lichtsturende auto. En wat ook direct opvalt is dat het interieur stil is. De rijgeluiden en ook het geluid van de motor worden goed gedempt. Eigenlijk beter dan je zou verwachten van een auto in deze klasse. De klasse dat is die van de compacte crossover. Hij heeft wel wat last van zijwind. En laten we nou net in deze testperiode veel wind hebben gehad. Dus dan merk je dat. Maar verder kan ik alleen maar zeggen, deze auto is ontzettend vriendelijk te sturen. Een auto waarin iedereen zich heel snel zal thuis voelen, die niet verrast door een wat stug onderstel, het is eerder comfortabel, die direct stuurt, toch wat gevoel geeft. En ja, als je dan uh, kijkt uh, naar soortgenoten in deze klasse, en dan praat ik over auto's tussen de 20.000 en de 30.000 euro, dan denk ik dat uh, de Skoda Kamiq prachtig uh, middle of the road uh, rijkarakter biedt. Wil je nou meer weten over de Kamiq? Ik zou zeggen, ga naar autorij.nl, daar staat het complete testverslag. Daar staat ook in welke uitrusting nog meer op deze auto zit. Want dit is best een compleet exemplaar. Hij komt op bijna 30.000 euro. Maar goed, ik zeg al, autorij.nl, complete test. En oh ja, vergeet niet de abonneerknop in te drukken.